குட் ஈவினிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இதேச அகடமி காவலர் மற்றும் ராணுவ பயிற்சி மையம் இன்றைக்கி நாம் ஏகே ஃபார்ட்டி செவன் செட்டில் அஞ்சாவது நாள் நம்ம தினமும் சில முக்கியமான கொஸ்டின்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் ஒவ்வொரு நாளும் முப்பது கொஸ்டின்ஸ் ஆன்சர் வந்து நம்ம பார்த்துட்டு வந்துட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்கக்கூடிய சில முக்கியமான கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸை வாங்க பார்க்கலாம் நேஷ்னல் பேர்ட் ஆஃப் இந்தியா பீகாக் இந்தியாவின் தேசிய பறவை எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மயில் நேஷ்னல் ட்ரீ ஆஃப் இந்தியா இஸ் பேனியன் ட்ரீ இந்தியாவின் தேசிய மரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆலமரம் நேஷ்னல் ஃப்ளவர் ஆஃப் இந்தியா லோட்டஸ் இந்தியாவின் தேசிய மலர் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரை நேஷ்னல் கேம் ஆஃப் இந்தியா ஹாக்கி இந்தியாவின் தேசிய விளையாட்டு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹாக்கி நேஷ்னல் ஃப்ரூட் ஆஃப் இந்தியா எது மேங்கோ இந்தியாவின் தேசிய பழம் மாங்கனி நேஷ்னல் லாங்குவேஜ் ஆஃப் India is Hindi. இந்திய தேசிய மொழி எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹிந்தி இந்தியாவோட அதிகாரப்பூர்வமான மொழியும் ஹிந்தி தான் த ஹையஸ்ட் நேஷ்னல் அவார்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பாரத் ரத்னா அதாவது மிக உயர்ந்த தேசிய விருதாக எந்த விருது கருதப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பாரத் ரத்னா விருது த ஹையஸ்ட் சிவிலியன் அவார்ட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் பாரத் ரத்னா இந்தியாவின் மிக உயர்ந்த குடிமகன் விருதாகவும் பாரத் ரத்னா விருது கருதப்படுகிறது நேஷ்னல் எம்ப்ளம் ஆஃப் இந்தியா இஸ் சார்நாத் பில்லர் அதாவது அந்த லயன் கேபிட்டல் வரும் இல்லையா நான்கு முக சிங்கம் இதுதான் வந்துட்டு சார்நாத் இந்திய தேசிய சின்னம் அப்படின்னு சொல்லப்படுகிறது நேஷ்னல் எம்ப்ளம் ஆஃப் ஆஸ்திரேலியா இஸ் அதாவது ஆஸ்திரேலியாவின் தேசிய சின்னம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கங்காரு The first five-year plan was launched in 1951. அதாவது முதல் ஐந்தாண்டு திட்டம் எப்போ தொடங்கப்பட்டது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஒன்றில் ஆர் வெங்கட்ராமன் இன் இஸ் இந்தியாஸ் எய்த் பிரசிடென்ட் அதாவது எட்டாவது ஜனாதிபதி இந்தியாவோட எட்டாவது ஜனாதிபதி யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா திரு வெங்கட்ராமன் ஹூ ஸ்டார்டட் த புத்த மூமெண்ட் அதாவது புத்த இயக்கத்தை தொடங்கி வைத்தவர் யார் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வினோபா பாவ் வினோபா பாவ் விச் பிளேஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் த லேண்ட் ஆஃப் மிட் நைட் சன் அதாவது மிட் நைட் சூரியனோட மிட் நைட் சன் அப்படின்ற அழைக்கப்படக்கூடிய இடம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நார்வே காந்தி வாஸ் பேர்ன் அட் போர்பந்தர் காந்தி பிறந்த இடம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா போர்பந்தர் எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா குஜராத்தில் இருக்கு காந்தி வாஸ் பேர்ன் அச் அக்டோபர் செகண்ட் எயிட்டீன் சிக்ஸ்டி நைன் காந்திஜி பிறந்த ஆண்டு எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி எட்நூத்தி அறுபத்தி ஒன்பது அக்டோபர் இரண்டு குயிக் இந்தியா மூமெண்ட் பாஸ்ட் பை இந்த இயர் நைன்டீன் ஆகஸ்ட் நைன்த்து அதாவது இந்திய கிளர்ச்சின்னு சொல்லலாம் அப்படி இல்லைன்னா வெள்ளையனே வெளியேறு அப்படின்ற இயக்கம் இயற்றப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு ஆகஸ்ட் ஒன்பது தாராபூர் இஸ் ஃபேமஸ் ஃபார் நியூக்ளியர் எனர்ஜி தாராபூர் வந்து எதுக்கு ரொம்ப புகழ் பெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அணு ஆற்றலுக்காக இது எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா மகாராஷ்டிராவில் இருக்குது ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்டேட் ஆஃப் இந்தியா இஸ் கோவா இந்தியாவின் மிகச்சிறிய மாநிலம் எதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கோவா மிஸ்ஸஸ் இந்திரா காந்தி வாஸ் அசிஸ்டேட்டட் இன் தி இயர் தேர்ட்டி ஃபஸ்ட்டு அக்டோபர் நைன்டீன் திருமதி இந்திரா காந்தி படுகொலை செய்யப்பட்டது எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி நாலு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்று அன்னைக்கு நைன்டீன் ஆசியாட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் ஜப்பான் அதாவது ஆசியாட் ஜப்பானில் எப்பொழுது நடைபெற்றது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி நாலு பேங்காங்கில் தாய்லாந்து புஷான் தென் கொரியா இது எப்பொழுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் டூ எங்கே பார்த்தீங்கன்னா தோஹால கத்தார் குவாக்சி சீனா இது எப்பொழுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினாலில் என்சியான் தென் கொரியாவில் டூ தௌசண்ட் டென்னில் ராகுட் டேம் இஸ் இன் த ஸ்டேட் ஆஃப் ஒரிசா ராகுட் அணை எந்த மாநிலத்தில் உள்ளது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரிசா மாநிலத்தில் அர்ஜுனா அவார்ட் ஆர் கிவன் ஃபார் ஸ்போர்ட்ஸ் அர்ஜுனா விருதுகள் எதற்காக வழங்கப்படுகிறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா விளையாட்டுக்காக வழங்கப்படுகிறது த கேபிட்டல் ஆஃப் பங்களாதேஷ் இஸ் டக்கா அதாவது பங்களாதேஷோட தலைநகரம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டக்கா விச் கண்ட்ரி இஸ் கால்டு ஆஸ் லேண்ட் ஆஃப் ஒயிட் எலிஃபேண்ட் தாய்லாந்து அதாவது தாய்லாந்தோட 
வெள்ளை யானை நிலம் என்று அழைக்கப்படுகிறது விச் ஸ்டேட் இஸ் கால்டு ஆஸ் ஹார்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவின் இதயம் என அழைக்கப்படும் மாநிலம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் விச் கண்ட்ரி லைஸ் இன் த ஈஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அதாவது இந்தியாவின் கிழக்கில் அமைந்துள்ள நாடு எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வங்காள தேசம் பங்களாதேஷ் விச் ஸ்டேஸ் லைஸ் இன் த காஸ்ட் ஆஃப் இந்தியா அருணாச்சல பிரதேஷ் இந்தியாவோட கிழக்கில் அமைந்துள்ள மாநிலம் இது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அருணாச்சல பிரதேசம் இன்றைக்கி நாம் சில முக்கியமான கேள்விகளையும் அதற்கான பதில்களையும் பார்த்தோம் எங்களோட சேனல்லேருந்து உங்களுக்கு தொடர்ந்து இந்த மாதிரி வீடியோஸ் வரணும் கொஸ்டின்ஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா எங்கள் எங்கள் எஸ் அகாடமி சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோஸ் எல்லாேருக்கும் பார்க்கணும் அப்படின்னா வீடியோஸை ஷேர் பண்ணுங்கள் தே